Buenas, ¿qué onda, team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la... ¿Por qué cuando empieza un video de YouTube la persona que está hablando frente a la cámara tiene que gritar? ¿Por... No podemos cambiar eso, no podemos empezar con un saludo más tranquilo. Buenas, equipo. ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera. Del día de hoy, eh, jueves 3 de febrero del 2021... Vamos a hablar de resultados económicos de PlayStation porque eso fue lo que revelaron el día de ayer. Antes de recordarles que hoy vamos a jugar Persona 5 Royal, vamos a seguirle avanzando esa madre para que ya se acabe. Yo digo que yo digo que febrero es el mes en que se acaba Persona 5 Royal por fin después de un año y cinco meses de estar jugando esa chingadera. Vamos a empezar entonces con las noticias. Si les parece resulta que pues nada espectacular la sentencia, ¿verdad? Del PlayStation 5 ha vendido más PlayStation 5 que Wii U en toda su vida. El diciembre 31 del año pasado, PlayStation llevaba la nadísima despreciable cantidad de 17.3 millones de unidades vendidas. El Wii U en sus 7 años de vida... Vendió 13.5 millones Estos cabrones llevaban casi 4 millones más De lo que el Wii U vendió en 7 años Pero ellos en un solo año 13 meses para ser exactos, ¿no? Está muy cabrón y no solo eso Sino que este número está un poco por debajo De las ventas del Playstation 4 en ese mismo tiempo O sea, en 13 meses el Playstation 4 ya había vendido 20 millones Playstation 5 llegó a 17 ¿Por qué no ha vendido los otros 3? Oh, <ríe> si sí, sí se acuerdan que estamos en una madrecita así Tranquilona la cosa llamada pandemia <ríe> Pues miren, eh, mucho se ha hablado de esto y mucho lo han dicho, pero hay escasez de componentes electrónicos, de circuitos, de chips y demás que no ha subsanado y no va a pasar, va a seguir habiendo escasez de aquí al siguiente año al menos, se pronostica. Entonces, si sí hay demanda de PlayStation 5, pudieron haber llegado a esos 20 millones de PlayStation 4 tranquilamente, pero no hay chips, güey. No hay sabritas, digo, no hay componentes electrónicos para poder arreglar esos PlayStation 5 y dárselos a la gente para que los compre, güey. Es, es como, hay muchísima demanda, pero no podemos salir con la oferta. De hecho, tanto así que PlayStation ya tuvo que reducir su margen de... Su pronóstico de venta para el año fiscal que termina ahora en marzo del 2022, o sea, el mes que entra, el mes que entra, eh, termina el año fiscal y ellos estimaban vender 14.8 millones de PlayStation 5, pero ahora tuvieron que bajarla a 11.5 millones, o sea, 3.3 millones menos, lo cual significa el 23% de su pronóstico inicial. Ojo, estos pronósticos cambian. Nintendo, de hecho, también tuvo que reducir sus pronósticos eh, un 20% para marzo de este mismo año, ¿no? Y eso es principalmente debido a esto, a la escasez de transistores. El problema aquí es que PlayStation utiliza componentes más complejos que los de Nintendo. Nintendo utiliza componentes que ya tenía muchos años en el mercado Que son menos componentes también que los que tiene un Playstation 5 Y se puede dar la libertad de fabricar más unidades Aunque no son todas las que ellos quisieran Pero pueden fabricar más unidades que Sony fabricando Playstation 5 Entonces ellos tuvieron que bajarle todavía más de lo que ya le había bajado Nintendo Y está muy cabrón gente porque esto no va a parar Intel estima que este problema va a continuar hasta el 2023, o sea, falta un chingo de tiempo, un chingo, ¿qué es esto, Fortnite? Todo este año, o sea, va empezando, güey, estamos en febrero, es 3 de febrero, y ya dijeron, este año no se hizo nada, vamos a ver si el que sigue. 
y Xbox evidentemente está en la misma situación, aun cuando el Xbox pues no está vendiendo la misma cantidad que el Switch, que el Playstation, sí ha de andar muy cerca, hace un chingo que dejaron de dar resultados y este dejaron de dar pronósticos de venta o totales de venta, porque según esto se quieren enfocar solamente en los juegos, la diversión y la madre, pero bien quedan los de Game Pass, ¿verdad? El, el caso es que pues Xbox también la está sufriendo, no está alcanzando a cumplir la demanda y tú y yo podríamos decir, cabrón, el otro día fue Liverpool y había como 8, 5, 17 PlayStation 5 y otros 12 Xbox One. Sí, en México tenemos ese detalle que se llama... Inflación, poder adquisitivo bajo, tercer mundismo. Y no tenemos la capacidad para adquirir consolas de entretenimiento de 14 mil, 15 mil pesos. En Estados Unidos es mucho más viable, por ejemplo, y allá están agotadísimas, agotadísimas. Tienen que hacer filas, tienen que hacer rifas, tienen que de madrugar, este, quedarse a acampar en algún lado cuando saben que va a llegar un lote de, de, de consolas porque quieren. Y hace un año... Que salieron, güey. Hace un año, dos meses que están a la venta y es hora de que no logran satisfacer toda la demanda inicial. Estaría bien cabrón y yo me pongo a pensar que también les estaría yendo estos güeyes si no estuviéramos en pandemia, güey. Si no hubiera llegado el virus. Ya lanzar las consolas en pandemia fue un bombazo, ¿no? Fue algo, cabrón, ¿te vas a animar? Me voy a animar. Y se animaron los dos. Nintendo... Le sacó la vuelta olímpicamente y, y en vez de darnos un Switch Pro, nos dio un Switch OLED y dijo, eh, ya tengo las pantallitas, güey, me faltan los procesadores. Nintendo, no hay procesadores. Me vale madre, lo voy a sacar así de todos modos. Ahí va. Y salió el Nintendo Switch OLED. Pero ellos no pudieron hacer eso, ¿no? Sobre todo porque es una consola nueva, los precios no se han abaratado y aunque se abarataran, no hay. Y bueno, sí, eso es lo que les quería comentar el día de hoy. PlayStation ya vendió más consolas que Wii U en toda su perra vida. Pero aún así no logra satisfacer la demanda porque son un chingo. Oigan, voy a darle refresh a esta madre. Y estamos a... 7 suscriptores de hacer la rifa de la tarjeta de regalo. O sea, 7. No somos... Nada, siete personitas más que se suscriban y regalamos la tarjeta de crédito para Xbox, PlayStation o Nintendo Switch. El ganador elige para cuál consola por llegar a haber llegado a los 8500 subs. Y después quedan las demás metas, ¿no? Pero por si no se han suscrito, ahí tienen una aliciente más, ¿ok? Va, ahora sí, me despido. Nos vemos en la noche para jugar este, Persona 5 Royal. Gracias a todos por ver, suscribirse y comentar. Diviértanse.